والنهارده انا هنام هنا في هذه الباخره جبت فول من بتنجان المحطه الثالثه هي اسيوط اكبر مقابر على مستوى جمهوريه مصر العربيه يلا بينا بقى على المنيا اهلا بكم في بدايه رحله جديده الى صعيد مصر هتبدا الرحله من هنا من القاهره في العربيه دي قبل ما نبدا رحلتنا خلينا الاول نقف نحط بنزين نجيب سناكس ونمسك الطريق الرحله اللي هبدأ النهارده هي رحله من القاهره الى اخر مدينه في الصعيد على نهر النيل وهي اسوان الفكره من الرحله دي ان انا اعدي على مدن الصعيد كلها اللي بتطل على النيل مش كلها طبعا هنحاول على قد ما نقدر نعدي على اكتر عدد ممكن ولكن الفكره ان انا بدل ما باخد الطريق في 12 ساعة اللي هو المفروض من القاهرة لأسوان الطريق هيبقى اسبوع 10 ايام هنقف في كل مدينة شوية بعض المدن ممكن نبات فيها ليلة او حاجة ان شاء الله تبقى رحلة ممتعة طبعا عشان الطريق طويل ومرهق لأي عربية فأجرت عربية الحمراء الجميلة اللي احنا راكبينها دي وهتبقى دي رفيقة الطريق اول مدينة هنطلع عليها هي مدينة بني سويف مدينة بني سويف بتابع عن القاهرة حوالي ساعتين خلاص فاضل نص ساعة على بني سويف الطريق الساعتين ده ما حسيتش بيه صراحة حسيت ان هو ما خدش وقت خالص معايا خلاص جاي لك يا بني سويف قرية نجا الديب ترحب بك عربيات التريلا على الطريق اسوأ شيء صراحة يعني اولا ما فيش حارة ليهم بيمشوا فيها فتلاقيهم مثلا هنا وهنا 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 فانت لو مش مركز معاهم 100% عادي جدا ممكن واحد يروح جاي عليك كده موديك في ده ايه؟ عشان في مش تبع جلابات يعني الفكره يا باشا حبيبي يا باشا ايه الاخبار؟ تصوير بالكاميرا ف هنصور من بره بقى يعني مش عارف ليه صراحه ممنوع ان انا اخش اصور بالكاميرا عايزين نوري الناس الممشى السياحي نوريهم من بره مش مشكله اول حاجه بتشوفها اول ما بتخش بني سويف هو الممشى السياحي الجديد الممشى ده من شهر مارس لسه مطورينه من قريب ومصروف عليه مبالغ كبيره جدا وطلع حاجه حلوه صراحه يعني ولكن ممنوع التصوير يلا الحمد لله طيب محتاجين ندور على مكان ناكل فيه لان انا جعان صراحه ما اكلتش من الصبح بنعمل بقى الشيء المتعارف عليه وهو ان انا اي مكان بروحه ما بقاش طبعا عارف هاكل فين وايه افضل مكان فبنخش على جوجل مابس ونقعد ندور على اي حاجه توب ريتد يعني حاجه واخده ريت كويس نروح ناكل فيها. جيت هنا مطعم كده بسيط في المنطقه ولكن جامد، فكرة ان في مفهوم خاطئ عند ناس كتير عن الصعيد. فاكرة ان الصعيد يعني غيطان زرع خضراء وبس، لا كل محافظة من محافظات الصعيد اللي احنا نعدي عليها هتلاقي فيها المدينة أو المحافظة نفسها وهي مدينة كاملة متكاملة فيها كل حاجة تتخيلها، فيها مطاعم على أعلى مستوى، فكل مكان احنا هنروحه هتلاقي فيه جزء المدينة وجزء الزراعة فده جزء وده جزء طلبت شوية رز وفهيتها في الآخر خليني قبل ما أتحرك من بني سويف أوضح حاجة مهمة جدا وهي إن أنا الطريق كله هعدي على أغلبية المدن بتاعت الصعيد مش كلها مش كل المدن هقضي فيها وقت زي بعض المنيا مثلا هنبات النهاردة في المنيا نروح تاني يوم المدينة اللي بعدها عشان في خطه محطوطه لكل مكان كان نفسي اروح هرم مدوم وكان نفسي اروح كهف سنور في كذا حاجه موجوده في بني سويف تتزار ولكن للاسف الوقت معانا ضيق فهنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجات مختلفه في اماكن مختلفه بس يلا بينا بقى على وصلنا الحمد لله المنيا الساعة 7 بالليل النهارده انا هنام هنا في هذه الباخرة ايزيز الرحلة دي كلها عايز اعمل تجارب مختلفة فلو في مجال مثلا ان انا اجرب مكان جديد تجربة جديدة هنعملها تعالوا نخش نشوف جوه عاملة ازاي الباخرة دي بقى ما بتتحركش هي المفروض هي بتتحرك هي شغالة بين الاسر واسوان بس طبعا الفترة دي لما جت هنا فلا ما بتتحركش واقفة بقى في المنيا شوية اه واقفة في المنيا واقفة الى ما شاء الله يعني خلاص هي كده ست ده المفروض ان انت تشوف النيل بقى بس الدنيا ظلمت شوية الصبح ان شاء الله نوريكم المنظر من هنا بما ان الفكره الرئيسيه بتاعه الفيديو ده ان انا اعدي على كل مدن الصعيد اللي بتطل على النيل فقلنا بقى ايه اول ليله نقضيها 
على النيل فندق ده شكله يعني لطيف حاجه كده محندقه صغننه تجربه حلوه انت تبقى نايم كده في الميه روح ننام للاكيل الارهاق بقى بتاع الطريق دلوقتي هفطر كده واغير ونتجاول بقى في انحاء المنى اول مكان ان شاء الله النهارده هنزوره في المنيا هي حاجه من الحاجات اللي انا شفتها اونلاين كتير وكان نفسي ازورها في المنيا وهي حاجه يعني تشوفها تقول واو وهي زاويه الاموات زي ما بيقولوا عليها في المنيا واحده من اكبر المقابر غالبا في مصر او ممكن كمان في الشرق الاوسط ده انا مولود هنا والله والله مولود هنا انا مولود انا من مواليد زاويه الاموات او زاويه السلطان وشغال حارس من سنه 91 ادي لي 31 سنه قعدت هنا وبقانت هنا ومنزل هنا واهلي هنا يقال ان في هنا مقابر بقالها الاف السنين بقالها الاف السنين موجوده هنا وبيقال برضو ان القبب دي معموله بشكل قبب من ايام العصر الفاطمي دي زاويه الاموات او زاويه الميتين وهنا الناس بتيجي علشان تدفن موتاها والكباب دي دي اتبنت علشان يطلع ال40 بتاعته تاخد بالك عشان يطلع ال40 ويطلع السنويات ويجي الاعياد يزور ويوسع الحاجات اكبر مقابر على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي هي في المنيا هنا اللي هي في زاويه سلطان او زاويه الميتين او زاويه الاموات حسب المسمى يعني دي بقى المدفن بقى ده مدفن اللي بي اللي خلاص كده انت بنجيب ال اه دي ما فيهاش موتى لسه بنجيب الموتى وينزل المتوفي ولا ويعملوا له لحد وخلاص كده حاج احمد لو سابني هنا ماشي لوحدي اتوه والله العظيم في وسط الاماكن هنا شوارع كتيره قوي ما بين القبور لو جيت لوحدك هتوه مش عارف تطلع كده تكون زورتنا خلصت في زاويه الاموات جبنا الفطار الجميل فول وبطاطس هو الفطار ده متاخر شويه بس يعني ايه شغال محتاجينه جبت فول بالبتنجان فول بسم الله امم الله عليك يا منيا وكده نكون خلصنا المحطه الثانيه ونتجه على المحطه الثالثه المحطه الثالثه هي اسيوط هنبات الذي في اسيوط وتاني يوم نطلع على سهيل فاضل بالظبط ساعة على أسيوط هي أصلا المسافة بين كل محافظة والتانية احنا بنزورها غالبا بتبقى ساعتين ثابت يعني أنا طبعا جيت الصعيد في أصعب وقت وهو بداية الصيف المفروض الصعيد تتزار في أواخر الصيف كده على الشتاء أول الشتاء تبقى روعة خصوصا يعني كل ما بتنزل تحت أو كل ما بتوصل نواحي أسوان كل ما الدنيا بتبقى حر أكتر فعلى اخر السفرية دي ان شاء الله يعني هناخد لون حلو باذن الله. فاول 92 بريك بنزين. <تصفيق> الحمد لله على السلامة اهلا بيكم في محافظة اسيوط. بدور بقى على الفندق اللي انا حاجز فيه. نحط شنطتنا وحاجاتنا وبعد كده ايه ننزل نشوف هنعمل ايه. <تصفيق> الغرفة اللطيفة. جميلة خلينا بقى نشوف المنظر جميل جميل للأسف يعني حمام السباحة ده احنا مش هنستخدمه بس تمام لما دايما ببقى رايح حتة بنزل ستوري مثلا رايح المكان الفلاني فأحمد بعت لي على انستجرام وبس اهو اتقابلنا وهيفسحنا بقى في أسيوط احنا دلوقتي هنروح فين أول مكان هنروحه بيت جمال عبد الناصر اللي اتقابلوا فيه ضباط الاحرار تمام قبل ثوره 23 يوليو حلو جدا احنا كده ده قدام البيت بتاع جمال عبد الناصر البيت كله يعني صغنون خالص مترين في مترين ودورين اهو صح؟ احنا هنا كده فوق كوبري ويعتبر هو قناطر اسيوط او سد اسيوط او ايا كان بقى هنسميه ايه هنا برضه زي المنيا في سفن تعتبر فنادق على النيل 
بس احنا طبعا عشان خدنا التجربه دي خلاص في المنيا احنا هنا جينا عند قصر الكسان قصر الكسان هو بتاع حد كان فقير وجيت قدم لواحده اهلها اغنياء يعني السيناريو اللي احنا عارفينه ما وافقوش فقرر ان هو يبنيها القصر ده وتجوزوا بقى وعايشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بس قصر جامد شكله جامد هو في العادي احنا ينفع ان احنا نخشه بس دلوقتي هم قافلينه عشان بيرمموه بس من بره هو تحفه فنيه جينا هنا عند احمد في العمره اللي هم قاعدين فيها فيها العياده بتاعت والدته وهو راجل يعني كان عايز يعزمنا الصراحه نبات هنا فكتر خيره عزمونا على غدوه جميله تسلم ايد الحاجه يعني ما شاء الله اه كان يوم طويل ومرهق الحمد لله كده خلصنا اسيوط بكره ان شاء الله نطلع على سوهاج وبعدها هنا وبعدها الاقصر كوبومبو ادفو وبعد كده اسوان المرحله الاخيره ان شاء الله الفيديو ده هيخلص هنا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل معاكم بقيه الرحله ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والكلام ده احنا بنتعب اهو رايحين من القاهره لاسوان وبري وايام وحكايات ونوم وتعب سلام